Kwa jina naitwa Mwanaisha Zuberi Mdeme, ni kaimu katibu ngome ya wanawake ICT Wazalendo. Ah, mimi kama Mwanaisha kitu ambacho nakiamini cha kwanza ni kwamba siasa ni maisha. Yaani maisha ambayo tunaishi hawezi kuyatenganisha na siasa. Kupitia wanasiasa mtu anaweza akaweza kusaidia kusaidia jamii yake kwa kiasi kikubwa. Tukichukua mfano wa bunge, wabunge ni wawakilishi wa wananchi bungeni. Kupitia wabunge wanaweza kusaidia wananchi wengi katika kutatua matatizo yao, iwe swala la maji, iwe swala la elimu. Kwa hiyo naamini kuwa mwanasiasa ni kama vile njia moja wapo ya kuweza kufikia matatizo ya, na, ya kuweza kutetea matatizo ya wananchi ambao wanazunguka jamii kwa ujumla. Uh, ACT wazalendo kwanza kitu ambacho kimenifanya niingie ACT na sio chama kingine ni kwamba ACT ni chama ambacho kimejitanabaisha kime katika kutetea haki za wananchi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaweza tukaa tunaweza tukaona ukiangalia swala zima la kupigania demokrasia nchi yetu. Kimekuwa ni chama cha kwanza kuhakikisha kwamba demokrasia nchi hii ipo katika mlengo ulio kwa sahihi. Hiyo naweza kusema ndio sababu moja wapo ilo nifanye niweze kuingia ICT wazalendo. Kwanza binafsi yangu nadhani kwenye swala la umri kwenye siasa sizani kwamba kinaweza kuwa ni kigezo cha mtu kutofanya vitu ambavyo ni vikubwa kulinganisha na watu wengine labda umri mkubwa kwa sababu wazungu wanasema kwamba age is just a number uh, kikubwa ni uwezo uamuzi na kuweza kuona kwamba unaweza una, una yani kikubwa ni mimi mwenyewe nahisi kwamba ninaweza na naamini kwamba ninaweza ninaweza kufanya siasa kwa maana kuweza kutetea haki za wanyonge kutetea haki za wananchi kupigania demokrasia ya nchi yangu kwa hiyo swala la, la, la umri kwangu usizani kama ni sababu ambayo inaweza kanifanya nisifanye siasa na sio umri tu pia swala la jinsia kwa sababu watu wengi wanafahamu ukiwa mwanamke hawezi kufanya siasa ukiwa mwanamke hawezi kufanya vitu ambavyo mwanaume anaweza kufanya kwangu mimi hicho kitu sikiamini ninachoamini kwamba mwanamke anaweza mwanamke anaweza tena mwanamke anaweza kufanya hata zaidi ya mwanaume kwenye sekta nyingine kwa maana kwamba sisi tuna kama mwanamke unakuwa ni mama unakuwa ni mke unakuwa ni mtu ambaye una majukumu mengi kwa hiyo kufanya siasa ni jambo ambalo mnaweza kalifanya kwa namna yoyote ile ah uh, kwa kweli mimi huwa sio mwongeaji sana ila ni mtendaji zaidi Uh, kitu ambacho naweza kusema kwa sababu nimeshaamua kuingia kwenye siasa ni maana nimejitoa mzima kwa maana niko tayari kupigania taifa langu katika kuhakikisha kwamba haki inapatikana katika nchi demokrasia inarudi katika hali yake ya kawaida na sio kwenye kitengo hicho tu kwenye vitengo vingi kwa sababu ukiangalia kuna swala la wanawake wanahitaji kufahamu elimu za ujasiri ya mali tukiangalia vijana wanahitaji kufahamu vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuwasaidia katika swala zima la uchumi uchumi kwa hiyo kama mwanasiasa na hisi nina jukumu kubwa sana kwenye taifa langu kwa hiyo ni sio mwangaji sana kusema nitafanya nini na nini lakini nitafanya kila ambacho kipo kadri ya uwezo wangu kwa kikisha kwamba taifa langu linakuwa katika hali nzuri ya kiuchumi na kubwa zaidi ni swala zima la demokrasia ambayo kwa kiasi kikubwa imeonekana kuwa imeminywa na hii serikali ya awamu ya tano. Uh, kwanza kitu ninachoamini mimi kama mwanaisha Zuberi Mdeme ni kwamba waga wanasema vita haichagui silaha. Na unapoamua kuingia vitani hutakiwi kuogopa. Uh, mimi binafsi sioni kama kuna sababu yoyote ya kuogopa kwa sababu tayari nimeshaamua kuingia kwenye miguu miwili kwenye hili swala. Na na nasifikiri kwamba kwa nini niogope? Kwa sababu ni swala ambalo ukifanya siasa ni unasaidia jamii. Ukifanya siasa ni una, una unaongea kwa niaba ya watu wengine. Ukifanya siasa ni una taka nchi iwe katika hali nzuri ya kidemokrasia sio zambi, sio kosa la jinai ni swala ambalo unafanya kwa ajili ya familia yako unafanya kwa ajili ya taifa unafanya kwa ajili ya watu wataona kuzunguka kwa hiyo mimi si, sioni kama kuna sababu yoyote ya kuogopa kufanya siasa na na siku zinavyozidi kwenda nazidi kuona kwamba nguvu yangu inazidi kuimarika na utayari wangu unazidi kuwa imara zaidi na napenda pia kuongezea hapo kwamba kila siku naongea kwamba mwaka huu wa 2019 kama tulivyoongea hapo nyuma ni mwaka wa kudai demokrasia. Kwa hiyo na nguvu mpya na hali mpya na naamini kwamba kila kitu kitaenda sawa kwenye mwaka huu. Yaani nikiongea kama mwanaisha ni kweli swala la mikutano ya hadhara kukatazwa lina athiri kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mikutano ya hadhara pia ni moja 
wapo ya njia ambayo ni ilikuwa ni nzuri sana kuweza kupata wanachama wapya kwa sababu kwanza unakutana una na watu wengi katika eneo moja kwa hiyo inakuwa ni rahisi unaweza kuwa unafanya mkutano hapo unaongea kwa sauti kubwa mwingine yuko ndani anaweza kukusikia mwisho wa siku anatoka na unapata wanachama wapya kwa hiyo swala la kusema mikutano ya hadhara isitishwe kwa kiasi kikubwa ni kama vile inaua nguvu ya vyama vya upinzani maana naweza kusema vyama vya upinzani kwa sababu Kiangalia serikali ya CCM mwenyewe inaweza inaweza inafanya wenyewe wanaita sijui makongamano lakini ukiangalia makongamano tu ni kama mikutano ya hadhara maana wanakuwa wanakutana kwa wingi lakini sisi kama wapinzani ukifanya kitu kama hicho unashangaa maskari hao umekamatwa umewekwa ndani kwa hiyo ni ina athari ina athari kubwa sana kwa sababu inazuia kuweza kupata wanachama wengi kwa kwa wingi wa kipindi kimoja Okay watu ambao walikuwa wanafanya siasa na nilikuwa natamani siku moja nije kuingia wa kwanza ni kiongozi wangu wa chama ndugu Zito Zuber Kabwe alikuwa anafanya siasa ambayo unaona kabisa kwamba anafanya kwa ajili ya maslahi ya wananchi sio kwa ajili ya maslahi ya mtu mmoja au kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Uh, watu wengine kuna Asharoz Migiro pia nilikuwa nampenda tangu nikiwa mdogo Jetruda Mongela hao hao ndani naweza nikasema ni watu ambao walikuwa wakinivutia kwenye siasa asante kama nikipata nafasi ya kukutana na rais John Pombe Magufuli kitu cha kwanza ambacho nitamshauri cha kwanza kabisa ni kwamba kwanza akubali ushauri kutoka kwa watu wengine wanaomshauri hilo hilo ni la kwanza yani awe anakubali ushauri kutoka kwa watu wengine wanaomshauri a uh, kingine ni kwamba ningemshauri awezi kuachia vyama vya pinzani viweze kufanya siasa katika mlengo ambao ulikuwepo kulingana na katiba kwa maana kwamba aruhusu vyama vya upinzani vifanye siasa zake kulingana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu sasa hivi ukiangalia kuna vitu vingi sana ambavyo vinaminya wapinzani kufanya yani kufanya siasa zao. Tukianza na hilo swala ambalo liniuliza mara ya kwanza kukatazwa kwa mikutano ya hadhara. Nitaamko tu ameamua kusema bwana mikutano ya hadhara moja mbili tatu Ukiangalia inaonyima haki ya wapinzani kufanya siasa. Hilo ni swala ambalo mimi la kwanza kabisa ningemshauri aweze haweze kulitolea kulitolea maamuzi kwa sababu ni kunyima 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 haki wapinzani kufanya siasa zao nisome kwa watu wote na vijana wenzangu mlioko hapa kina mama ndani ametupa somo kwamba katika maisha hutakiwi kukata tamaa simamia kile ambacho unakiamini weka malengo ukiamini kwamba upo wakati wa Mungu